Bonjour, vous avez créé une nouvelle classe pour vos élèves. Ici, c'est la classe 2018. Eh bien, je vous propose maintenant d'activer le bloc-notes de classe pour votre groupe. En effet, vous y verrez plusieurs bénéfices. Le partage des notes de cours, la distribution de documents à tous en même temps, la rétroaction vocale ou vidéo sur un travail, ainsi que la correction des textes d'élèves. Tout d'abord, cliquez sur votre bloc-notes de classe. Il n'a pas encore été configuré, pas de problème, nous allons le faire à l'instant en appuyant sur le bouton « Mauve ». Par défaut, on nous explique que le bloc-notes de classe contient trois sections principales. Un espace de collaboration, dans lequel l'enseignant peut modifier le contenu et l'étudiant peut également modifier le contenu. Il sera donc idéal pour les travaux d'équipe. La bibliothèque de contenu sert quant à elle à publier des documents de cours pour les étudiants. En effet, l'enseignant peut modifier le contenu, mais l'étudiant peut seulement l'afficher ou encore le copier, ce qui vous permettra par exemple de déposer des notes de cours ou des tutoriels afin que les étudiants puissent seulement les visionner. La dernière section se nomme « bloc notes d'étudiants » et c'est un espace privé pour chaque étudiant. Vous pourrez modifier le contenu de cette section pour chacun de vos étudiants et vous verrez le contenu de chacun, mais l'étudiant ne verra que son propre bloc-notes et il pourra évidemment le modifier. C'est l'endroit, par exemple, où l'enseignant pourrait donner un devoir à faire à l'étudiant et l'étudiant modifierait son devoir dans cette section. Passons à la section suivante. À l'intérieur du bloc-notes de vos étudiants se trouvent par défaut quatre sections principales. Documents, notes de cours, travail à domicile et questionnaire. Si vous souhaitez supprimer l'une de ces sections, vous pouvez appuyer sur le X. Vous pourriez également désirer ajouter une section pour tous et la nommer par exemple, dans ce cas-ci, « Examen ». Notez que par défaut, lorsque vous aurez créé les blocs-notes de vos étudiants, il vous sera toujours possible d'ajouter une section pour tous en une seule opération. Voici maintenant la création du bloc-notes. On appuie sur « Créer ». Voilà, mon bloc-notes est prêt. Ça a pris aujourd'hui moins d'une quinzaine de secondes, mais parfois ça peut être plus long. Au départ, le bloc-notes peut sembler un peu rébarbatif comme environnement puisqu'il est assez chargé, mais sachez qu'une fois apprivoisé, c'est un outil pédagogique extraordinaire. Alors, par défaut, on nous le présente au départ, donc les trois types de bloc-notes, celui de l'étudiant, celui de la bibliothèque de contenu, ainsi que celui destiné à l'espace de collaboration. On vous propose également comment travailler à l'intérieur du bloc-notes. Et finalement, si on déploie ici le petit chevron, on arrive à l'intérieur du bloc-notes. Présentement, ma page est lourde puisque je vois toutes mes équipes à gauche. Pour éviter euh, d'avoir une petite section de contenu qui est difficile à lire, je vous propose d'ouvrir grâce aux flèches de droite, développer l'onglet. Donc le bloc-notes sera ouvert et prendra tout l'espace nécessaire. Votre bloc-notes contient trois principales sections, même si vous en voyez plus. En fait, la première, c'était l'espace de collaboration qu'on avait vu tout à l'heure, dans laquelle tous peuvent interagir. La deuxième section, c'était la bibliothèque de contenu. Je peux agrandir un petit peu. La bibliothèque de contenu, en fait, concerne l'enseignant, puisque l'enseignant peut aller ajouter du contenu que l'élève pourra lire, mais ne pourra pas modifier. C'est ici qu'il allait mettre ses notes de cours. Enfin, le troisième type de section, ce sont les sections des élèves. Donc, chaque élève ici a son propre petit bloc-notes qui est intégré dans le bloc-notes de classe. Tout à l'heure, lorsque j'ai configuré les bloc-notes de classe, si je clique sur l'un des bloc-notes de mes élèves, je vois les quatre sections que j'avais sélectionnées. J'avais même ajouté une section qui se nommait « Examen ». Elle est ici. Une dernière section s'est ajoutée qui s'appelle « Bienvenue » puisque euh, cette section est précieuse, elle contient beaucoup d'informations, une foire aux questions également, pour vous aider à vous approprier votre bloc-notes. Je vous invite à aller lire le contenu pour mieux savoir comment l'utiliser. Lorsque cette section sera claire pour vous et pour vos élèves, vous pourrez toujours la supprimer à l'aide d'un clic droit. Vous pourriez également renommer cette section ou encore changer sa couleur. Une section peut contenir également des sous-sections. C'est le cas de la bibliothèque de contenu, puisque vous voyez un petit chevron ici, 
avec une sous-section qui se nomme « Utilisation de la bibliothèque ». Cette sous-section, si je clique dessus, contient une page. Donc, juste à droite, tout ce qui se retrouve ici sont des pages et font partie soit de sections ou de sous-sections. Donc, chaque section ou sous-section peut contenir plusieurs pages. Ça permet de bien organiser le contenu du OneNote. C'est comme un énorme classeur avec des dossiers, des sous-dossiers et des fichiers. C'était le début de la prise en main de votre bloc-notes de classe. Je vous invite à visionner la prochaine capsule qui traitera de la bibliothèque de contenu propre à l'enseignant.